హాయ్ ఎవ్రీ వన్ ఏపీపీఎస్సీ మరియు టీఎస్పీఎస్సీ ఎగ్జామినేషన్స్కి ప్రిపేర్ అయ్యే అభ్యర్థులందరికీ ఒక శుభవార్త ఇప్పటి వరకు చందన్ లాజిక్స్ బ్యాంక్ ఎస్ఎస్సీ రైల్వే డిఫెన్స్ సీసాట్ ఇలా వేరు వేరు రంగాల్లో కోచింగ్ చేయడం జరిగింది ఇందులో కొన్ని లక్షల మంది విద్యార్థులు మేము ట్రైన్ చేశాం అందులో కొన్ని వేల మంది విద్యార్థులు మంచి మంచి గవర్నమెంట్ జాబ్స్ చెప్పడం జరిగింది ఇప్పుడు మనం ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ విద్యార్థుల కోసం ఎక్స్క్లూజివ్ కంటెంట్తో మీకు దగ్గర అవడం జరుగుతుంది అనమాట మేమిప్పుడు ఏపీపీఎస్సీకి సంబంధించి టీఎస్పీఎస్ సంబంధించి గ్రూప్ టూ గ్రూప్ త్రీ గ్రూప్ ఫోర్ ఎస్ఐ కానిస్టేబుల్ అలానే గ్రామ సచివాలయం అలానే వేరే ఏ ఇతర పోటీ పరీక్షలు అయినా సరే ఏపీపీఎస్సీ టీఎస్పీ సంబంధించి జరగబోతున్నాయో అన్ని పోటీ పరీక్షలకి మేము బెస్ట్ కోర్సెస్ని డిజైన్ చేశాము మా దగ్గర ఎక్స్పీరియన్స్ ఫ్యాకల్టీస్తో మేము క్లాస్ చేయించడం జరిగింది మన ఎక్స్పర్ట్ ఫ్యాకల్టీ టీమ్ మీరు చూసినట్లయితే కనుక ప్రతి ఫ్యాకల్టీకి మినిమం ఫైవ్ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ మాక్సిమం ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ మీరు చూస్తే రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఎవరైతే టాప్ ఫ్యాకల్టీస్ ఉన్నారో వాళ్ళందరి చేత మనం క్లాస్ చేయించడం జరిగింది ఎక్స్పర్ట్ ఫ్యాకల్టీ టీమ్ అందరూ కలిసి ఒక కరికులం డిజైన్ చేయడం జరిగింది ఈ కరికులం యొక్క స్పెషాలిటీ ఏమిటంటే దీంట్లో మేము మీకు ప్రొవైడ్ చేయబో వీడియో లెక్చర్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఇవన్నీ కూడా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ డిజిటల్ ఇంటరాక్టివ్ క్లాస్ అనమాట ఈ క్లాసెస్లో మీకు ఈజీగా అర్థం అవడం కోసం ఎంత బాగా మేము మీకు క్లాస్ చెప్పొచ్చో అంత బాగా మేము మీకు క్లాస్ చెప్పడం జరిగింది ఒకసారి మీరు క్లాసెస్ చూస్తే మీకు అర్థమవుద్ది ఎంత కష్టపడి మీకోసం మేము క్లాస్ చేసామన్న సంగతి అలానే ఒక్క క్లాసే కాకోకుండా ఎగ్జామినేషన్ మీద కూడా ఫోకస్ చేయాలి అనే ఉద్దేశంతో మేము మీకు కండక్ట్ చేయబో ఎగ్జామినేషన్స్ అన్నీ కూడా రీసెంట్ ట్రెండ్కి తగ్గట్టు ఇప్పుడు ఎగ్జామినేషన్స్ ఎలా జరుగుతున్నాయో చూసి ఆ రీసెంట్ ప్యాటర్న్కి తగ్గట్టు మేము ఎగ్జామినేషన్ డిజైన్ చేస్తాము ఆ ఎగ్జామినేషన్స్ మీరు రాయడం వల్ల ఇప్పుడు ట్రెండ్కి తగ్గట్టు మీరు కాంపిటీషన్లో ఉన్నారా లేదా లేదా ఎగ్జామినేషన్స్ రాస్తున్నప్పుడు మీకు మీ లెవెల్ ఎలా ఉంది అని మీరు టెస్ట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట అలానే మేము ప్రొవైడ్ చేయబే మెటీరియల్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఇవన్నీ కూడా కంప్లీట్గా మొత్తం సిలబస్ అంతా కవర్ చేస్తూ త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ యాంగిల్లో మొత్తం సిలబస్ అంతా కవర్ అయ్యేలాగా మేము మెటీరియల్స్ ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది అనమాట అలా మీరు మా ఆన్లైన్ క్లాస్లో జాయిన్ అవడం వల్ల మీకు వీడియో లెక్చర్స్ ఎగ్జామినేషన్స్ అలానే పీడిఎఫ్ మెటీరియల్స్ అంటే సింగిల్ ప్యాకేజ్లో మీకు కావాల్సిన అన్నీ కూడా వచ్చేస్తాయి అనమాట ఒకవేళ మీరు కనుక సీరియస్ యాస్పిరెంట్ అయ్యి ఉండి ఖచ్చితంగా ఈసారి ఆంధ్రప్రదేశ్ లేదా తెలంగాణలో ఏపీపీఎస్సీ టీఎస్పీ సంబంధించి నోటిఫికేషన్లు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిలో మీరు జాబ్ కొట్టాలి అనుకుంటే అది గ్రూప్ టూ అవ్వచ్చు త్రీ అవ్వచ్చు ఫోర్ అవ్వచ్చు లేదా పోలీస్ కానిస్టేబుల్స్ అవ్వచ్చు లేదు అనుకుంటే కనుక గ్రామ సచివాలయం లేదా వేరే ఏ ఇతర ఎగ్జామినేషన్స్ అయినా సరే మీకు ఇదే రైట్ ప్లాట్ఫామ్ అనమాట వెంటనే ఎలాంటి ఆలోచన చేయకోకుండా చందల యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి కోడింగ్ అండ్ డీ కోడింగ్ ఓకేనా కోడింగ్ అండ్ డీ కోడింగ్ నుంచి మీ ఎగ్జామినేషన్లో సుమారుగా మనకి ఐదు నుంచి ఎనిమిది ప్రశ్నల వరకు రావడానికి అవకాశం ఉంది కోడింగ్ అండి కోడింగ్ నుంచి అర్థమైందా కోడింగ్ అండి కోడింగ్ నెక్స్ట్ ఓకే చూడండి ఒకసారి కోడింగ్ అండి కోడింగ్ వచ్చిన ప్రశ్నలు ఇవి కూడా చూడండి ఒకసారి క్వశ్చన్ ఇఫ్ బ్రదర్ ఈజ్ కోడెడ్ యాజ్ టూ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ ఫోర్ సిస్టర్ ఈజ్ కోడ్ యాజ్ నైన్ వన్ నైన్ సిక్స్ ఎయిట్ ఫోర్ వాట్ ఈస్ ద కోడ్ ఫర్ రాబర్స్ బ్రదర్ అంటే కోడ్ చెప్పారు సిస్టర్ అంటే కోడ్ చెప్పారు రాబర్స్కి ఏమవుద్ది అంటున్నారు ఒకసారి మీరు గమనించండి ఏంటంటే ఎప్పుడైతే మీరు కోడింగ్ అండ్ డీ క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేయాలనుకుంటారో ఫస్ట్ అసలు ఆ క్వశ్చన్ని జాగ్రత్తగా గమనించండి ఎందుకంటే కోడింగ్ అండ్ డీ కోడింగ్లో రకరకాల క్వశ్చన్లు ఉంటాయి అంటే మోడల్స్ రకరకాలుగా ఉంటాయి అనమాట కొన్ని కొన్నిసార్లు ప్లస్ వన్ ప్లస్ టూ ప్లస్ త్రీ లాజిక్లు జరుగుతుంటాయి కొన్ని కొన్నిసార్లు అటు ఇటు షఫుల్ అయిపోతుంటాయి కొన్ని కొన్నిసార్లు ఆ వర్డ్లో ఉన్న నెంబర్ ఆఫ్ లెటర్స్ని బట్టి అంటే మల్టిపుల్ లాజిక్స్ చాలా లాజిక్స్ ఉంటాయి అందుకని అక్కడ మీరు గమనించాల్సి ఏంటంటే అసలు లాజిక్ అని తెలుసుకోవడం కోసం ఒకసారి అక్కడ క్వశ్చన్లో ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ జాగ్రత్తగా గమనించండి ఒకసారి మీరు క్వశ్చన్లో ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ని గమనిస్తే గనక ఇక్కడ చూడండి బ్రదర్ అనే వర్డ్లో ఉన్న లెటర్స్ సిస్టర్ అనే వర్డ్లో ఉన్న లెటర్స్ ఉపయోగించి రాబర్స్ అనే వర్డ్ ఫామ్ అయింది అవునా కదా ఎందుకంటే దీంట్లో కొన్ని లెటర్లు దీంట్లో కొన్ని లెటర్లను ఉపయోగించి రాబర్స్ అనేది వచ్చింది అంటే దాని మీనింగ్ ఏమిటి రాబర్స్ అనే దానికి కోడ్ ఏమిటి అని ఆల్రెడీ క్వశ్చన్లోనే ఉంది ఎందుకు చెప్తున్నాను క్వశ్చన్లోనే ఉంది అని రాబర్స్ అనే వర్డ్లో ఉన్న లెటర్స్ అక్షరాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయి ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయంటే బ్రదర్ అనే వర్డ్లో నుంచి సిస్టర్ అనే వర్డ
ER అనేది ఉంది ER ఇక్కడ కూడా మీరు చూడండి ER అనేది ఉంది అవునా ఇక్కడ కూడా మీరు చూడండి ER ఉంది అవునా కదా అంటే ఇక్కడ మీరు చూస్తే ప్రతి వర్డ్ లో కూడా ER అనేవి కలిసి ఉన్నాయి కలిసి అవునా కదా ఇక్కడ మీరు చూస్తే ER అంటే ఏమిటి ER అంటే 84 ఇక్కడ కూడా చూడండి ER అంటే ఏమిటి ER అంటే 84 మరి అప్పుడు ఇక్కడ కూడా ER అంటే 84 ఉండాలి కదా అంటే ఆఖరి అంటే చివరి దాని తీసేస్తే లాస్ట్ లాస్ట్ లో వచ్చే దాని పక్కన పెట్టేస్తే మీరు ఈ రెండు కూడా ER అనేవి 84 ఉండాలి చూడండి ఇది 84 ఆ కాదు రాంగ్ ఆన్సర్ ఇదిగో ఇది 84 ఆ కాదు రాంగ్ ఆన్సర్ ఇదిగో ఇది 84 ఆ కాదు రాంగ్ ఆన్సర్ ఇదిగో ఇది 84 ఆ yes 84 ఏ రైట్ ఆన్సర్ అంతే అలా ఎగ్జామినేషన్ లో లాజిక్ పట్టుకోవాలి క్వశ్చన్ ని జాగ్రత్త గమనించి లాజిక్ పట్టుకోవాలి ముఖ్యంగా కోడింగ్ అండ్ డి కోడింగ్ లో కొన్ని కొన్ని సార్లు ఎగ్జామ్ ఏం చేస్తారంటే ప్రశ్నలోనే ఆన్సర్ ఉంటది ప్రశ్నలోనే ఉంటది ఆన్సర్ కానీ దాన్ని మనం కరెక్ట్ గా పట్టుకోలేకపోతే ఎగ్జామినేషన్ లో మనం మార్కులు కోల్పోతాం ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్ ని ఇలా కాకుండా నేను నార్మల్ గా కూడా సాల్వ్ చేయొచ్చు బి అంటే 2 ఆర్ అంటే 4 ఓ అంటే 5 అని చెక్ చేసి ఇప్పుడు ఆర్ ఆర్ అంటే ఎంత 4 ఓ ఓ ఓ అంటే ఎంత 5 బి బి అంటే ఎంత 2 అని రాసుకోవచ్చు కానీ రాసుకుని టైం వేస్ట్ ఎందుకు టైం వేస్ట్ చేయాలి అవునా కదా టైం వృధా చేయకూడదు నెక్స్ట్ ఈ క్వశ్చన్ చూడండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఫాస్ట్ ఫాస్ట్ గా ఫటాఫట్ లేపాలి ఇప్పుడు మీరు 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 చెప్పాలి దీనికి ఆన్సర్ ఇప్పుడు ఇగో చూడండి మీరు చెప్పాలి ఏం చెప్తున్నారు బ్రెయిన్ అంటే యాస్ట్రిక్ పర్సంటేజ్ డివిజన్ హ్యాష్ మల్టిప్లికేషన్ అంట టైర్ అంటే డాలర్ హ్యాష్ ప్లస్ పర్సంటేజ్ అంట ట్రైన్ అంటే ఏమిటి అంటున్నారు ట్రైన్ అంటే చెప్పాలి ఫటాఫట్ చెప్పాలి మీరు ఎందుకంటే ఇప్పుడు మీరు లాజిక్ నేను మీకు నేర్పించాగా ఎలా చూడాలి అంటే నేర్పించాను లేదా ఇప్పుడు మీరు చెప్పండి ఫాస్ట్గా ఆన్సర్ ఏమొస్తుందో ఫటాఫట్ ఫటాఫట్ లేపేయాలి 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 ఫాస్ట్గా లేపాలి ఆన్సర్ ఏంటో చెప్పాలి 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 ఫాస్ట్గా చూడండి ఇక్కడ ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఆర్ఏఐ కలిసి ఉన్నాయి ఆర్ఏఐ ఇగో ఇక్కడ కూడా చూడండి ఆర్ఏఐ కలిసి ఉన్నాయి అవునా కదా ఇదిగో ఇక్కడ మీరు నీటి గమనిస్తే ఇక్కడ ఆర్ఏఐఎన్ ఉన్నాయి ఇక్కడ కూడా ఆర్ఏఐఎన్ ఉన్నాయి ఇక్కడ ఆర్ఏఐఎన్ అంటే ఏం రాస్తారు వీళ్ళు ఆర్ఏఐఎన్ అంటే పర్సంటేజ్ డివిజన్ హ్యాష్ ఇంటూ అని రాశారు అవునా కదా ఆర్ఏఐఎన్ అంటే పర్సంటేజ్ డివిజన్ హ్యాష్ ఇంటూ అని రాశారు మరి చెక్ చేద్దాం ఎక్కడ ఉందో ఎందుకంటే మనకు కావాల్సింది ట్రైన్ అంటే ఏంటో కావాలి కదా చూడండి పర్సంటేజ్ డివిజన్ హ్యాష్ ఇంటూ ఎక్కడ చూడండి పర్సంటేజ్ డివిజన్ హ్యాష్ ఇంటూనా లేదు పర్సంటేజ్ డివిజన్ హ్యాష్ ఇంటూనా ఇదిగో పర్సంటేజ్ డివిజన్ హ్యాష్ ఇంటూ బంగారులా కనిపించింది నాకు ఇదే ఆన్సర్ ఇగో పర్సంటేజ్ డివిజన్ లేదు ఇగో పర్సంటేజ్ డివిజన్ లేదు ఇగో బంగారులా కనిపించింది అంతే సింపుల్గా మళ్ళీ మీరు ఏం చేస్తుంటారంటే ఈ క్వశ్చన్కి ఆ బి అంటే యాస్ట్రిక్ ఆర్ అంటే పర్సంటేజ్ ఏ అంటే డివిజను ఐ అంటే హ్యాష్ ఎన్ అంటే ఇంటూ అని చెప్పి అంతా చేస్తే ఎగ్జామినేషన్లో టైం లేదు క్వశ్చన్ని గమనించండి క్వశ్చన్ కాపీ పేస్ట్ క్వశ్చన్ లేకపోతే అక్కడ ఏమైనా మనం ప్లస్ వన్నో ప్లస్ ఫైవో ప్లస్ త్రీనో చేయాలా లేకపోతే అటు ఇటు షఫ్ల్ అవుతాయి అది అది గమనించండి ఫస్ట్ అది గమనించుకుంటే ఈజీ అయిపోతుంది ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏమైంది ఈ బ్రెయిన్ అనే వర్డ్లో ఉన్న లెటర్స్ టైర్ అనే వర్డ్లో ఉన్న లెటర్స్ ఈ రెండింటిలో ఉన్న లెటర్స్ని ఉపయోగించి నేను ట్రైన్ ట్రైన్ అనే పదాన్ని రాశాను అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి క్వశ్చన్లోనే ఆన్సర్ ఉంది అనేక మీనింగ్ అవునా కదా క్వశ్చన్లోనే ఆన్సర్ ఉంది కదా నెక్స్ట్ ఈ క్వశ్చన్ చూడండి ఈ క్వశ్చన్ ఇది మీరు చెప్పాలి ఆన్సర్ ఇది మీరు ఫటాఫట్ చెప్పాలి ఫటాఫట్ ఇగో క్లాస్ నచ్చితే అందరూ లైక్ కొట్టండి వీడియోకి లైక్ కొట్టాలి వీడియోకి లైక్ కొట్టండి మీ ఫ్రెండ్స్ అందరూ షేర్ చేయండి ఎందుకంటే నేను మీకోసం మొత్తం అన్ని టాపిక్స్ ఫాస్ట్గా తక్కువ సమయంలో రివిజన్ అయిపోవాలనే ఉద్దేశంతో నేను మీకోసం వచ్చి వీడియో చేస్తున్నాను కదా మరి మన పిల్లలందరికీ రేపొద్దున మంచి మంచి జాబులు రావాలి అనే ఉద్దేశంతో నేను వచ్చి వీడియో చేస్తాను కాబట్టి మీరు చేయాల్సిన ఏంటంటే ఒక ఎంకరేజ్మెంట్ కింద ప్రతి ఒక్కరు ఈ లైక్ చేసి మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ షేర్ చేయండి కుదిరితే ఈ వీడియో వాట్సాప్ స్టాటస్ మీద పెట్టుకోవాలి ఎందుకంటే ఇది ఎంతసేపు వచ్చిందో నాకు కూడా తెలియదు కానీ అయిపోయే అంతవరకు చెప్తానే ఉంటాను చెప్తానే ఉంటాను చెప్తానే ఉంటాను ఎందుకంటే మీకు జాబ్ తెప్పించడం మీరు రేపొద్దున జాబ్ వచ్చిందని మాకు కాల్ చేయడం అదే మాకు హ్యాపీనెస్ అర్థమైందా ఇక ఫటాఫట్ చెప్పడం ఆన్సేమ్ వచ్చిందో ఫటాఫట్ ఫటాఫట్ చెప్పాలి ఆన్సేమ్ వచ్చిందో చెప్పాలి చెప్పాలి ఫోర్ 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 అంటున్నారు ఫోర్ చూద్దాం ఒకసారి గమనించండి గ్లాడ్ అంటే సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ వన్ జీరో అంట మాన్సూన్ అంటే టూ త్రీ నైన్ ఫైవ్ డబల్ త్రీ నైన్ అంట మరి ర్యాన్సమ్ అంటే ఏమిటి అన్నారు ఇక్కడ కూడా మీరు గమనిస్తే
ఇదే కదా ఎన్ఎస్ఓ ఎన్ఎస్ఓ అంటే నైన్ ఫైవ్ త్రీ మరి ఇక్కడ నాకు నైన్ ఫైవ్ త్రీ ఉండాలి ఇక్కడ మూడో ప్లేసు నాలుగో ప్లేసు ఐదో ప్లేసు నైన్ ఫైవ్ త్రీ ఉండాలి ఇక్కడ చూడండి నైన్ ఫైవ్ త్రీ ఉందా లేదు రాంగ్ ఆన్సర్ ఇగో ఇక్కడ నైన్ ఫైవ్ త్రీ ఉందా లేదు రాంగ్ ఆన్సర్ నైన్ ఫైవ్ త్రీ ఉందా లేదు రాంగ్ ఆన్సర్ నైన్ ఫైవ్ త్రీ ఉందా ఉంది ఉంది కాబట్టి ఆన్సర్ ఇదే ఇంకా ఓకేనా ఎగ్జామినేషన్లో అన్ని రకాల క్వశ్చన్లు వస్తూ ఉంటాయి కొన్ని కొన్ని కాపీ పేస్ట్లు వస్తూ ఉంటాయి కొన్ని కొన్ని చేయాల్సి ఉంటాయి ఓకేనా ఏవైతే చేయాలో అవి చేయాలి కొన్ని కొన్ని కాపీ పేస్ట్లు ఉంటాయి ఓకేనా ఇప్పుడు చూడండి ఈ క్వశ్చన్ చెప్పండి నేను చెప్పే కాపీ పేస్ట్ క్వశ్చన్లు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి పాత అప్పుడు ఎగ్జామినేషన్లో వచ్చిన క్వశ్చన్లే ఎందుకంటే మళ్ళీ కొంతమంది అనుకుంటారు సార్ ఎగ్జామినేషన్లో కాపీ పేస్ట్ క్వశ్చన్ వస్తే చేస్తారు అంటారు ఎస్ ఎవరు తెలుసు కాపీ పేస్ట్ క్వశ్చన్లు ఎందుకు రావు వస్తాయి ఇప్పుడు నేను చెప్పిన ప్రశ్న కూడా ఎగ్జామినేషన్ వచ్చినవే ఎగ్జామినేషన్లో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ మోడల్స్ నుంచి క్వశ్చన్లు వస్తూ ఉంటాయి అవునా కదా అందులో ఒక మోడల్ కోడింగ్ అండ్ ఇగుడిన మోడల్ అయింది కాపీ పేస్ట్ మోడల్ అవునా కదా చెప్పండి దీని ఆన్సర్ చెప్పండి ఫటాఫట్ చెప్పాలి ఆన్సర్ ఏమొస్తుంది చెప్పాలి చూడండి బాంబే అంటే ఏంటంట ఎంవై 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 తమిళనాడు అంటే ఏమిటి అంటున్నారు చెప్పాలి బాంబే కోడ్ చెప్పారు తమిళనాడు మనల్ని అడుగుతున్నారు ఒకసారి గమనించండి బాంబేకి ఎంవై 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 కోడ్ ఎలా వచ్చింది దాన్ని బట్టి తమిళనాడుకి ఏమవుద్ది నీటికి గమనించండి ఇక్కడ చూస్తే కనుక బాంబేలో ఎంవై ఎంవై వచ్చాను ఇక ఇక్కడ ఎం ఉంది ఇక్కడ వై ఉంది అవునా కదా ఎం వై అంటే ఎం అనేది ఇక్కడ మూడో లెటరు వై అనేది ఆరో లెటరు మూడో లెటరు ఆరో లెటరు బాంబే అనేది ఆరు అక్షరాల పదం అవునా కదా సిక్స్ లెటర్ వర్డ్ అందుకనే ఈ థర్డ్ లెటర్ సిక్స్త్ లెటర్ ఎంవై కాబట్టి ఆ ఎంవైని ఎంవై 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 అని రాశారు అలా ఈ సిక్స్ పొజిషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఎంవై 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 అని ఫిల్ చేస్తారు మరి ఈ లాజిక్ ప్రకారం తమిళనాడుకి ఏమవుద్ది మీరు చూస్తే కింద ఆప్షన్స్ని ఉపయోగించుకుని ఇక్కడ కూడా ఏమైంది మూడు మూడు లెటర్స్ రాశారు కలిసి మూడు మూడు లెటర్స్ చూడండి టిఐఏ 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 ఐఏటి 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 ఎంఎన్యూ 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 ఏఎల్డి 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 అంటే ఇలాంటి లాజిక్కే ఇక్కడ ఉందన్నమాట ఎందుకంటే ఇక్కడ ఆప్షన్స్ అలానే ఉన్నాయి కదా అందుకే చూద్దాం చూస్తే కనుక ఇక్కడ మూడో లెటరు ఆరో లెటర్ కాబట్టి ఇక్కడ మూడో లెటరు ఆరో లెటరు తొమ్మిదో లెటర్ కూడా అవునా కాదా మూడో లెటర్ ఆరో లెటర్ తొమ్మిదో లెటర్ కూడా ఉంది ఇక్కడ తొమ్మిదో లెటర్ అవునా కదా మరి మూడో లెటర్ ఆరో లెటర్ తొమ్మిదో లెటర్ ఏంటి మూడు ఆరు తొమ్మిది ఎం ఎన్ యు అవునా కదా ఎంఎన్యు అవునా మరి ఈ ఎంఎన్యూని మనం రాసేయాలి ఎంఎన్యూ 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 అంటే ఆప్షన్ త్రీ నెక్స్ట్ ఈ కొంచెం చూడండి ఫటాఫట్ లేపాలి ఫటాఫట్ ఫటాఫట్ రెడ్ అంటే చెప్పారు గ్రీన్ అంటే ఏంటంటున్నారు రెడ్ అంటే ఏంటంట రెడ్ అంటే సిక్స్ సెవెన్ టూ జీరో మరి మనల్ని ఏమడుతున్నారు గ్రీన్ గ్రీన్ అంటే ఏంటంటున్నారు చూడండి ఒకసారి రెడ్ నుంచి సిక్స్ సెవెన్ టూ జీరో ఎలా వస్తుందో తెలుసుకోండి ఒకసారి మీరు చూడండి ఆర్ అంటే ఎంత ఎయిటీన్ ఈ అంటే ఎంత ఫైవ్ డి అంటే ఎంత ఫోర్ అవునా కదా ఇప్పుడు నేను వీటికి ఏం చేస్తున్నాను ప్లస్ టూ చేస్తున్నా ప్లస్ టూ ఎందుకంటే గమనించండి ఎయిటీన్ ప్లస్ టూ చేస్తే ట్వంటీ ఫైవ్ ప్లస్ టూ చేస్తే సెవెన్ ఫోర్ ప్లస్ టూ చేస్తే సిక్స్ అంతేగా లాజిక్ అదే లాజిక్ ప్రకారం ఇక్కడ నేను చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అనమాట అవునా కదా అప్పుడు చేస్తే ఎన్ అంటే ఫోర్టీన్ అవునా ఈ అంటే ఫైవ్ ఈ అంటే ఫైవ్ ఆర్ అంటే ఎయిటీన్ జీ అంటే సెవెన్ అవునా కదా ఇప్పుడు దీనికి ప్లస్ టూ చేయాలి ప్లస్ టూ చేస్తే ఏమైపోతుంది చూడండి ప్లస్ టూ చేస్తామనుకోండి ఏమైపో చూడండి ఇప్పుడు చూడండి ఇది రివర్స్లో వచ్చే రివర్స్లో అవునా కదా రివర్స్లో వచ్చేసి ఎయిటీన్ ఫస్ట్లో ఉంటే లాస్ట్కి వచ్చింది ఎయిటీన్ ప్లస్ టూ ట్వంటీ లాస్ట్కి వచ్చింది ఫైవ్ ప్లస్ టూ సెవెన్ అలా ఇప్పుడు ఏమవుద్ది సెవెన్ ఫస్ట్లో ఉంది అప్పుడు సెవెన్ ప్లస్ టూ చేసే నైన్ అండ్ లాస్ట్లో ఒక నైన్ రావాలి అవునా కదా లాస్ట్లో నైన్ ఇక లాస్ట్లో నైన్ లేదు రాంగ్ ఆన్సర్ నైన్ ఉంది నైన్ ఉంది నైన్ ఉంది ఎయిటీన్ ప్లస్ టూ చేస్తే ట్వంటీ అంటే లాస్ట్ బట్ వన్ ట్వంటీ ఉండాలి ఇదిగో ట్వంటీ ఇక్కడ ఉంది ఇక ట్వంటీ లేదు రాంగ్ ఆన్సర్ ఇదిగో ఇక్కడ కూడా ట్వంటీ ఉంది తర్వాత ఈ అంటే ఫైవ్ కదా ఫైవ్ ప్లస్ టూ సెవెన్ మళ్ళీ సెవెన్ రావాలి ఇదిగో సెవెన్ సెవెన్ రెండు ఉన్నాయి ఇక్కడ ఇక్కడ చూడండి ఈ సెవెన్ ఉంది కానీ తర్వాత సెవెన్ లేదు అండ్ ఇది కూడా రాంగ్ ఆన్సర్ అప్పుడు ఆన్సర్ ఏంటి ఇదే ఆన్సర్ ఓకేనా ఇగో చూడండి సెవెన్ ప్లస్ టూ నైన్ ఎయిటీన్ ప్లస్ టూ ట్వంటీ ఫైవ్ ప్లస్ టూ సెవెన్ ఫైవ్ ప్లస్ టూ సెవెన్ ఫోర్టీన్ ప్లస్ టూ సిక్స్టీన్ ఓకేనా నెక్స్ట్ ఈ క్వశ్చన్ చూడండి లే పౌతల పాడాలి చూడండి ఈ నేను సర్టైన్ కోడ్ లాంగ్వేజ్ అక్బర్ ఈ స్క
ఇప్పుడు ఇది లెవెన్ కదా లెవెన్ కదా లెవెన్ అంటే వన్ ప్లస్ వన్ టూ ఇది ఎయిటీన్ కదా అని డబల్ డిజిట్లు ఉన్నాయి కదా డబల్ డిజిట్లు ఎయిటీన్ అంటే వన్ ప్లస్ ఎయిట్ నైన్ అనే డబల్ డిజిట్ నెంబర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని మళ్ళీ యాడ్ చేస్తున్నా నేను డబల్ డిజిట్స్ని యాడ్ చేసి సింగిల్ డిజిట్ చేస్తున్నా వన్ ప్లస్ వన్ టూ వన్ ప్లస్ ఎయిట్ నైన్ ఇప్పుడు చూడండి ఇది వన్ ఇది టూ ఇది టూ ఇది వన్ ఇది నైన్ అవునా కదా మరి యాడ్ చేయండి యాడ్ చేస్తే వన్ ప్లస్ టూ చేస్తే త్రీ త్రీ ప్లస్ టూ చేస్తే ఫైవ్ ఫైవ్ ప్లస్ వన్ చేసి సిక్స్ సిక్స్ ప్లస్ నైన్ చేస్తే ఫిఫ్టీన్ అవునా కదా అంటే ఈ ఫిఫ్టీన్ ఎలా వచ్చింది వన్ ప్లస్ టూ ప్లస్ టూ ప్లస్ వన్ ప్లస్ నైన్ చేస్తే ఫిఫ్టీన్ వచ్చింది అవునా కదా అంటే ప్రతి లెటర్కి నెంబర్ ఎంతో తీసుకుని మళ్ళీ డబల్ డిజిట్ నెంబర్స్ ఏమైనా ఉంటే వాటిని మళ్ళీ యాడ్ చేస్తే సింగిల్ డిజిట్ చేసి ఆ మొత్తాన్ని యాడ్ చేస్తే మనకు వచ్చింది సేమ్ లాజిక్ ఇక్కడ ఉపయోగించాలి ఉపయోగించండి ఉపయోగిస్తే ఏ అంటే వన్ అవునా ఎన్ అంటే ఎన్ అంటే ఎంత ఫోర్టీన్ అవునా డబ్ల్యూ డబ్ల్యూ అంటే ఎంత ట్వంటీ త్రీ ఏ అంటే వన్ ఆర్ అంటే ఎంత ఎయిటీన్ అవునా కదా ఇప్పుడు గమనించండి డబల్ డిజిట్ డబల్ డిజిట్ చూడండి ఎయిటీన్ డబల్ డిజిట్ కాబట్టి వన్ ప్లస్ ఎయిట్ నైన్ ట్వంటీ త్రీ డబల్ డిజిట్ కాబట్టి టూ ప్లస్ త్రీ ఫైవ్ ఫోర్టీన్ డబల్ డిజిట్ కాబట్టి వన్ ప్లస్ ఫోర్ ఫైవ్ ఇప్పుడు ఈ మొత్తాన్ని యాడ్ చేయండి యాడ్ చేస్తే ఏమైపో చూడండి నైన్ ప్లస్ వన్ టెన్ టెన్ ప్లస్ టెన్ ట్వంటీ ట్వంటీ ప్లస్ వన్ ట్వంటీ వన్ ఆన్సర్ ఏమవుతప్పుడు ట్వంటీ వన్ అర్థమైందా ఎలా వచ్చింది వన్ ప్లస్ ఫైవ్ ప్లస్ ఫైవ్ ప్లస్ వన్ ప్లస్ నైన్ ఓకేనా ఆన్సర్ ఎంత ట్వంటీ వన్ నెక్స్ట్ ఇచ్చోండి ఒకసారి ఇక్కడ యూనివర్సల్ అంటే ట్వంటీ అంట ఎడ్యుకేషన్ అంటే ట్వంటీ అంట ఇంపోర్ట్ ఫన్ అంటే ఏమిటి అంటున్నారు అన్నమాట ఓకేనా ఇగో ఇక్కడ కూడా లాజిక్ ఏమైనదో మనం గమనించాలి అర్థమైందా ఎందుకంటే ఎగ్జామినేషన్లో కోడింగ్ అండ్ డీకోడింగ్ నుంచి ఎన్నెన్నో లాజిక్లు మనం తెలియదు అది ఎలాంటి లాజిక్ అయినా రావచ్చు ఎగ్జామినేషన్లో మనం దేనికైనా రెడీగా ఉండాలి కొన్ని కొన్నిసార్లు అదృష్టం బాగుంది అనుకో లాజిక్ ఈజీగా ఉంటుంది ఆన్సర్ ఫాస్ట్గా వచ్చేస్తే కొన్ని కొన్నిసార్లు మన అదృష్టం బాగోపోతే ఏమైపోద్దంటే లాజిక్ కష్టంగా రావచ్చు లేదా కొన్ని కొన్నిసార్లు ఏమవుతుంటే ఈజీ లాజికే మనం తట్టకపోవచ్చు ఏదైనా జరగచ్చు అర్థమైందా అందుకని మీరు జాగ్రత్తగా ఏం చేయాలంటే ప్రాక్టీస్ ఎక్కువ చేస్తే కనుక అప్పుడు మీరు లాజిక్స్ని ఫటాఫట్ ఈజీగా కనుక్కోగలుగుతారు ఎగ్జామినేషన్లో ఓకే చూడండి ఒకసారి ఏమవుతుంది దీనికి ఆన్సర్ ఇక ఇక్కడ మీరు గమనిస్తే కనుక ఇందులో ఒవెల్స్ కాన్సినెంట్స్ చూడండి ఒవెల్స్ కాన్సినెంట్స్ ఓకేనా ఇందులో మీరు ఒవెల్స్ ఉన్నాయి కాన్సినెంట్స్ ఉన్నాయి ఒవెల్స్ కాన్సినెంట్స్ అర్థమైందా ఒవెల్స్ కాన్సినెంట్స్ ఒవెల్స్ కాన్సినెంట్స్ కాబట్టి ఇక్కడ మీరు చూడండి ఒవెల్స్ కాన్సినెంట్స్ కాబట్టి మీరు ఏం చేస్తారంటే యువ ఒవెల్ ఐ ఒవెల్ ఈ ఒవెల్ ఏ ఒవెల్ అవునా కదా మనకి ఏ ఈ ఐ ఓ యు ఒవెల్స్ అచ్చులు హలులు అంటాం కదా ఒవెల్స్ అవునా కదా ఈ యూనివర్సల్లో మొత్తం ఎన్ని లెటర్స్ ఉన్నాయి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ ఉన్నాయి నైన్ లెటర్స్లో ఏమిటంటే నైన్ లెటర్స్లో ఫోర్ ఏమో ఒవెల్స్ ఫైవ్ ఏమో కాన్సినెంట్స్ అవునా యూనివర్సల్లో నాలుగు ఒవెల్స్ ఉన్నాయి ఐదు కాన్సినెంట్స్ ఉన్నాయి అలానే ఎడ్యుకేషన్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ ఇందులో కూడా తొమ్మిది లెటర్స్ ఉన్నాయి తొమ్మిది లెటర్స్ ఇందులో చూస్తే ఒవెల్స్ ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఐదు ఒవెల్స్ ఉన్నాయి అవునా కదా ఐదు ఒవెల్స్ ఉన్నాయి నాలుగు కాన్సినెంట్స్ ఉన్నాయి అవునా కదా అలానే ఇక్కడ చూడండి ఇంపోర్ట్ ఫన్ ఇంపోర్ట్ ఫన్ ఇంపోర్ట్ ఫన్ చూడండి ఒకటి రెండు మూడు అంటే ఇందులో మూడు ఒవెల్స్ ఉన్నాయి ఆరు కాన్సినెంట్స్ ఉన్నాయి అవునా కదా మూడు ఒవెల్స్ ఆరు కాన్సినెంట్స్ ఇప్పుడు ఒకసారి చూడండి మీరు అనవచ్చు సార్ ఒవెల్స్ కాన్సినెంట్స్ ఎందుకు రాసేస్తారంటే గమనించండి ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒవెల్ని కాన్సినెంట్స్ని మనం మల్టీప్లై చేయాలి ఓకేనా ఒవెల్ని కాన్సినెంట్ని మల్టీప్లై చేయాలి ఇక్కడ చూడండి ఫోర్ ఇంటూ ఫైవ్ చేస్తే ఎంత ట్వంటీ అవునా కదా అలా మనకి ఇక్కడ ట్వంటీ వచ్చింది నెక్స్ట్ ఫైవ్ ఇంటూ ఫోర్ చేస్తే ఎంత ట్వంటీ అవునా కదా అలా మనకి ఇక్కడ ట్వంటీ వచ్చింది ఇప్పుడు త్రీ ఇంటూ సిక్స్ చేస్తే ఎంత ఎయిటీన్ అవునా కదా అలా మనకి ఆన్సర్ ఎయిటీన్ రావాలి ఓకేనా నెక్స్ట్ ఈ క్వశ్చన్ చూడండి ఒకసారి ఈ క్వశ్చన్ చెప్పాలి ఫాస్ట్ ఫాస్ట్ చెప్పాలి ఆన్సర్ ఫాస్ట్ ఫాస్ట్గా ఫటాఫట్ 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 లేకపోతే ఆన్సర్లు ఫాస్ట్ ఫాస్ట్గా ఆన్సర్ చెప్పాలి బ్రేక్ అంటే టూ వన్ ఎయిట్ టూ వన్ 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 అన్నారు కలర్ అంటే త్రీ ఫోర్ వన్ టూ ఫోర్ ఫైవ్ వన్ ఎయిట్ అన్నారు ట్రింగ్ ట్రింగ్ అంటే ఏమిటి అం
లాజిక్ ఏమిటి దీనికి లాజిక్ బ్రేక్ చెప్పారు కలర్ చెప్పారు మనకి ట్రింగ్ అంటే ఏమిటని అడుగుతున్నారు ట్రింగ్ అంటే అవునా కదా బి అంటే ఎంత టూ అవునా కదా బి అంటే టూ ఆర్ అంటే ఎయిటీన్ ఈ అంటే ఎంత మనకి ఈ ఈ వచ్చేసరికి మనకి ఫైవ్ ఏ వన్ కే అంత కే లెవెన్ అవునా కదా ఇప్పుడు ఒకసారి చూడండి బ్రేక్లో బి తెలుసు ఆర్ తెలుసు ఈ తెలుసు ఏ తెలుసు కే తెలుసు అవునా కదా సేమ్ అలానే కలర్ కలర్లో సి అంటే తెలుసు కదా త్రీ ఓ అంటే ఎంత ఫిఫ్టీన్ అవునా కదా ఇక్కడ కొంచెం చేంజ్ ఉందేంటి ఆర్ అంటే ఎంత ఎయిటీన్ అవునా కదా ఒకసారి చూడండి ఒవెల్స్ కాన్జినెంట్స్ నెంబరింగ్ ఒవెల్స్ కాన్జినెంట్స్ నెంబరింగ్ ఒవెల్స్ కాన్జినెంట్స్ నెంబరింగ్ ఏంటి ఓకే ఏ ఈ ఐ ఏఐఓయు కదా ఏఐఓయు కాబట్టి అలా చూసుకున్నప్పుడు ఓకే చూడండి ఒకసారి ఏఐఓయు కాబట్టి దీన్ని నెంబర్ వన్ దీని నెంబర్ టూ దీని నెంబర్ త్రీ దీని నెంబర్ ఫోర్ దీని నెంబర్ ఫైవ్ అవునా కదా అందుకని మీరు గమనించండి ఇక్కడ మీరు చూస్తే కనుక బీకి ఎయిట్ బాగానే ఉంది సారీ బీకి టూ ఆర్కి ఎయిటీన్ ఈకి ఫైవ్ అవునా కదా చూడండి బీకి టూ బాగానే ఉంది ఆర్కి ఎయిటీన్ బాగానే ఉంది కానీ ఈకి ఫైవ్ అయితే టూ వచ్చింది ఇక్కడ మరి ఫైవ్ అయితే టూ ఎందుకు వచ్చింది ఇక్కడ ఒవెల్స్లో ఈ అంటే టూ కదా అవునా కదా ఒవెల్స్లో ఈ అంటే టూ కాబట్టి అందుకనే ఈకి టూ వచ్చింది ఇక ఒవెల్స్లో ఏ అంటే వన్ కాబట్టి అందుకనే మనకి వన్ వచ్చింది అవునా కదా ఒవెల్స్లో ఏ అంటే వన్ కాబట్టి వన్ వచ్చింది మళ్ళీ కే అంటే కాన్సిడెంట్ కేక్ లెవెన్ కాబట్టి లెవెన్ అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఇక్కడ లాజిక్ ఎలా రాశారంటే లాజిక్ ఒవెల్స్ ఉన్నప్పుడేమో ఈ నెంబరింగ్ తీసుకున్నాం ఏకి వన్ ఈకి టూ ఐకి త్రీ ఓకి ఫోర్ యూకి ఫైవ్ ఒవెల్స్ కాన్ఫిడెన్స్ కేమో మామూలు నెంబరింగ్ మరి అలా చెక్ చేసుకున్నప్పుడు ట్రింగ్ ట్రింగ్ అన్నాం కదా ట్రింగ్ అంటే ఇక్కడ ఐ అనేది ఒవెల్ కదా ఐ ఒవెల్ కాబట్టి ఐకి ఎంత త్రీ అంటే మధ్యలో మనకి త్రీ ఉండాలి మధ్యలో త్రీ ఉండాలి టి అంటే ట్వంటీ ఆర్ అంటే ఎయిటీన్ ఎన్ అంటే ఫోర్టీన్ జి అంటే సెవెన్ మరి ఎక్కడ వచ్చి చూడండి ట్వంటీ ఎయిటీన్ త్రీ వన్ ఫోర్ సెవెన్ ఆప్షన్ త్రీ అవునా కదా ఎస్ 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 ఆప్షన్ త్రీ ఎస్ 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 అదే నేను చెప్పింది మన ఎగ్జామినేషన్ లాజిక్ ఎలా అయినా ఉండొచ్చు మనం దానికి రెడీగా ఉండాలి ఓకే ఇక్కడ వాళ్ళు చెప్పిన లాజిక్ ప్రకారం కాన్జనెంట్స్కి మామూలు నెంబరింగ్ ఇచ్చారు మామూలు నెంబరింగే బి అంటే టూ సి అంటే త్రీ అలా ఇచ్చారు కానీ ఒవెల్స్కి మాత్రం ఎలా ఇచ్చారు ఏకి వన్ ఈకి టూ ఐకి త్రీ ఓకి ఫోర్ యూకి ఫైవ్ అలా అనమాట లాజిక్ ఓకే నెక్స్ట్ ఈ క్వశ్చన్ చూడండి ఇన్ ఏ సడెన్ కోడ్ లాంగ్వేజ్ ఆర్టిస్ట్ అంటే ఏఎస్ టిఐ టిటి అంటే ఆల్మోస్ట్ ఇవే లెటర్స్ అటు ఇటు తిరిగాయి అడ్వైస్ ఏఈవిఐడిఈ అంటే అటు ఇటు తిరిగాయి అనమాట ఆస్పెక్ట్ అంటే ఏమిటంటారు సింపుల్ ఒకసారి మీరు గమనించండి ఇక్కడ ఆల్మోస్ట్ అవే లెటర్స్ అటు ఇటు తిరుగుతున్నాయి అవునా కదా ఇగో ఏ అలానే ఉంది ఫస్ట్ ప్లేస్లో ఐ అలానే ఉంది అవునా కదా ఐ అలానే ఉంది ఫోర్త్ ప్లేస్లో మరి ఏ ఐ అనేవి పొజిషన్స్ మారలేదు ఇక్కడ కూడా చూడండి ఏ అడ్వైస్ ఏ ఫస్ట్ ప్లేస్లో ఉంది ఇదిగో ఐ అలానే ఉంది అలానే ఈ ఈ కూడా అలానే ఉంది అవునా కదా అంటే ఇక్కడ ఎందుకు ఇవి పొజిషన్ మారలేదు బట్ మిగిలిన మీరు చూస్తే కనుక మిగిలినవి మీకు చూస్తే అవి మారుతున్నాయి అవునా కదా మరి ఎందుకు ఇవి మారలేదు అంటే ఇవి ఒవెల్స్ ఇక్కడ ఏ ఒవెలు ఐ ఒవెలు ఈ ఒవెలు అవునా కదా అంటే ఒవెల్స్ పొజిషన్స్ మారవు ఈ లాజిక్ ప్రకారం ఒవెల్స్ పొజిషన్స్ మారవు అప్పుడు ఆస్పెక్ట్ అన్నప్పుడు ఏమైపోద్ది ఆస్పెక్ట్ అన్నప్పుడు ఏ అలానే ఉంటుంది తర్వాత ఎస్ మారుద్ది పి మారుద్ది ఈ అలానే ఉంటుంది తర్వాత సి మారుద్ది టి కూడా మారిపోద్ది అవునా కదా ఎందుకంటే ఏఈ ఒవెల్స్ కదా ఇగో ఏ ఒవలు ఈ ఒవలు అందుకే రెండు మారవు మరి ఇలాంటి ఆప్షన్ ఎక్కడ ఉందో చూడండి ఏఈ అలానే ఉండి ఇగో ఇక్కడ ఏ రెండు ఖాళీలు ఇవి ఇక్కడ ఏ రెండు ఖాళీలు ఇవి ఉందా లేదు ఏ రెండు ఖాళీలు ఇవి లేదు రాంగ్ ఆన్సర్ ఏ రెండు ఖాళీలు ఇవి సరిపోయింది ఏ రెండు ఖాళీలు ఇవి సరిపోయింది అంటే ఈ రెండింటిలో ఒకటి ఆన్సర్ మరి అది ఏంటో తెలుసుకోవాలంటే మిగిలిన లాజిక్ కూడా మనం తెలుసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి ఆర్ కాస్త ఏమైంది ఎస్ అయింది ఆర్ ఎస్ అయిందంటే ఆర్ ప్లస్ వన్ చేస్తే ఎస్ అవునా కదా ఆర్ ప్లస్ వన్ చేస్తే ఎస్ అవునా ఆర్ఎస్ అయింది మళ్ళీ టి అలానే ఉంది నెక్స్ట్ ఏమిటి ఎస్ ప్లస్ వన్ చేస్తే టీ వచ్చింది మళ్ళీ టీ అలానే ఉంది అవునా కదా అవునా కాదా 
ఇక్కడ నెక్స్ట్ చూడండి డి ప్లస్ వన్ చేస్తే ఈ వి అలానే ఉంది మళ్ళీ సి ప్లస్ వన్ చేస్తే డి అంటే దాని మీనింగ్ ఏమిటి ఇక్కడ ఇక్కడ ఏమైందంటే ఇది ఈ థర్డ్ ప్లేస్లో ఉన్నవి ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ థర్డ్ ప్లేస్లో ఉన్నవి కూడా పొజిషన్ మారట్లేదు థర్డ్ ప్లేస్లో ఉన్నవి థర్డ్ ప్లేస్లో ఉన్నవి పొజిషన్ మారట్లేదు ఇప్పుడు దాని ప్రకారం చూస్తే ఎస్ ప్లస్ వన్ చేస్తే ఎస్ ప్లస్ వన్ చేస్తే టీ రావాలి పి పొజిషన్ మారకూడదు పి అలానే ఉండాలి అప్పుడు ఏమైపోద్ది ఏ టీపిఈ తర్వాత సి సి కాస్త ఏమైపోవాలి సి ప్లస్ వన్ అవ్వాలి డి అవునా కదా లాస్ట్ లెటర్ కూడా పొజిషన్ మార్చుకోండి లాస్ట్ లెటర్ కూడా పొజిషన్ మారట్లేదు లాస్ట్ లెటర్ లాస్ట్ లెటర్ పొజిషన్ మార్చలేదు ఇక లాస్ట్లో ఏముంది ఇక్కడ టి ఉంది అందుకని టి మరి ఇది ఆన్సర్ ఏమో చూడండి ఏటీపీఈ డిటి ఏటీపీఈ డిటి అంటే ఇదే ఓకేనా ఆప్షన్ త్రీ ఏటీపీఈ డిటి ఎస్ 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 ఆప్షన్ త్రీ ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇచ్చోండి ఇన్ ఏ సర్టన్ కోడ్ లాంగ్వేజ్ ఫేసెస్ రిటర్న్ యాస్ ఏఎఫ్ సిఎస్ఈ జీన్స్ ఎస్ రిటర్న్ యాస్ ఈజేఏఎస్ఎన్ హ్యాంగ్స్ హెచ్ఏఎన్జిఎస్ ఏమవుద్ది అంటారు అనమాట ఒకసారి చూడండి ఇక్కడ చూస్తే లెటర్స్ అటీ టు షఫుల్ అయ్యాయి షఫుల్ షఫుల్ జరిగింది అవునా కదా ఎఫ్ ఏ కాస్త ఏమైంది ఏఎఫ్ అయింది అంటే అటీ టు మారే ఎఫ్ ఏ కాస్త ఏఎఫ్ అలానే జేఈ కాస్త ఏమైంది ఈజే అయింది జేఈ కాస్త ఈజే అప్పుడు హెచ్ఏ కాస్త ఏమవ్వాలి హెచ్ఏ కాస్త ఏహెచ్ అవ్వాలి ఏహెచ్ అంటే ఆప్షన్ ఏహెచ్తో స్టార్ట్ అవ్వాలి అన్ని ఆప్షన్స్ ఏహెచ్తో స్టార్ట్ అయ్యాయి అవునా కదా అలానే ఇక్కడ చూడండి సిఈఎస్ కాస్త సిఈఎస్ కాస్త ఏమైందంటే ఒకసారి మీరు చూస్తే ఇది ఇక్కడ ఈఎస్ ఉంది కదా ఈఎస్ కాస్త ఎస్సీ అయింది అవునా మధ్యలో అలానే ఉంది సి సిలా ఉంది ఈఎస్సి రివర్స్ అయిపోయి ఎస్సి అయింది ఇక్కడ కూడా చూడండి ఏ అలానే ఉంది ఏ అలానే ఉంది కాకపోతే ఎన్ఎస్ కాస్త ఏమైంది ఎన్ఎస్ కాస్త ఎస్ఎన్ అయింది అప్పుడు దాని ప్రకారం ఎన్ ఎన్ అలానే ఉండాలి ఈ జిఎస్ ఉంది కదా జిఎస్ కాస్త ఎస్జి అవ్వాలి రివర్స్ అయిపోవాలి ఎస్జి అప్పుడు ఏహెచ్ ఎన్ఎస్జి ఏహెచ్ ఎన్ఎస్జి అంటే ఆప్షన్ ఫోర్ రైట్ ఆన్సర్ ఏహెచ్ ఎన్ఎస్జి ఓకేనా మీరు లాజిక్ కరెక్ట్గా పట్టుకోవాలి క్వశ్చన్స్ లాజిక్ కరెక్ట్గా పట్టుకుని ఆన్సర్ వచ్చింది ఏహెచ్ ఎన్ఎస్జి రైట్ ఆన్సర్ ఎస్ నెక్స్ట్ చూడండి ఇదిగోండి ఇలాంటి క్వశ్చన్లు కూడా ఎగ్జామినేషన్లో వస్తూ ఉంటాయి కోడింగ్కి సంబంధించి ఈ క్వశ్చన్ చూడండి ఒకసారి ఈ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చెప్పండి ఇలాంటి క్వశ్చన్ కూడా ఎగ్జామినేషన్లో వస్తూ ఉంటే మనకి చెప్పాలి ఫటాఫట్ చెప్పాలి ఇక్కడ ఏమిటంటే కంప్లీట్ ద డ్రాయింగ్ ఈస్ కోడెడ్ యాజ్ ఎయిట్ త్రీ సెవెన్ డు నాట్ లీవ్ ఎర్లీ ఈస్ కోడ్ యాజ్ టూ త్రీ ఫైవ్ ఫైవ్ వీ నీడ్ బ్రేక్ ఈస్ కోడ్ యాజ్ టూ ఫార్టీ ఫైవ్ మళ్ళీ ఏమంటున్నారంటే కైండ్లీ స్టాండ్ స్ట్రైట్ ఇది చూడండి కైండ్లీ స్టాండ్ స్ట్రైట్ అన్న దానికి కోడ్ ఏమిటి అని అడుగుతాను అనమాట అర్థమైందా మీరు ఒకసారి జాగ్రత్తగా గమనించి ఫస్ట్ అసలు ఇక్కడ కామన్గా ఏమైనా కనిపిస్తున్నాయో చూడండి ఇగో ఇది ఒక స్టేట్మెంట్ ఇది ఒక స్టేట్మెంట్ ఇది ఒక స్టేట్మెంట్ ఈ మూడిట్లో కామన్ ఏం కనిపిస్తున్నాయా కామన్గా ఏం కనిపించట్లా అంటే ఇక లాజిక్ డిఫరెంట్గా ఉంది ఆ లాజిక్ ఏంటో తెలుసుకోవాలి మనం ఇప్పుడు ఓకేనా ఇక లాజిక్ డిఫరెంట్గా ఉంది లాజిక్ అని తెలుసుకోవాలి ఒకసారి చూస్తే కంప్లీట్ అనే వర్డ్లో నెంబర్ ఆఫ్ లెటర్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి అంటే ఎయిట్ ఉన్నాయి చూడండి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ ది అనే దాంట్లో త్రీ లెటర్స్ డ్రాయింగ్ అనే దాంట్లో సెవెన్ లెటర్స్ అలా ఎనిమిది లెటర్లు మూడు లెటర్లు ఏడు లెటర్లు అలా మనకి ఎయిట్ త్రీ సెవెన్ అనేది వచ్చింది ఇక్కడ కూడా చూద్దాం డూ అంటే ఎన్ని రెండు నాట్ అంటే ఎన్ని త్రీ లీవ్ అంటే ఎన్ని ఫైవ్ ఎర్లీ అంటే ఎన్ని ఫైవ్ అందుకని చూడండి టూ త్రీ ఫైవ్ ఫైవ్ ఓకే సరిపోయిందిగా ఓకే అంటే లాజిక్ మనకు తెలిసిపోయింది కదా దాని ప్రకారం చూడండి కైండ్లీ అంటే ఎన్ని కైండ్లీ అంటే ఆరు స్టాండ్ అంటే ఎన్ని ఐదు తర్వాత స్ట్రైట్ అంటే ఎన్ని ఎనిమిది అవునా కదా సిక్స్ ఫైవ్ ఎయిట్ ఎక్కడ ఉంది ఆప్షన్ టూ మన ఆన్సర్ సిక్స్ ఫైవ్ ఎయిట్ నెక్స్ట్ ఈ క్వశ్చన్ చూడండి ఇదిగో ఎలాంటి మోడల్లో కూడా క్వశ్చన్లు వస్తాయి ఇది మనకి చైనీస్ కోడింగ్ ఇది ఓకేనా చైనీస్ కోడింగ్ క్వశ్చన్లు ఇలాంటివి కూడా వస్తుంది ఇవి కూడా ఇంపార్టెంటే చైనీస్ కోడింగ్ క్వశ్చన్స్ ఎస్కేఐపి ఆర్పిఎస్ టిఆర్ఐ స్టాండ్స్ ఫర్ నైస్ సండే మార్నింగ్ టిహెచ్ ఎస్టి ఎస్టిఐ ఆర్పిఎస్ స్టాండ్స్ ఫర్ ఎవ్రీ ట్యూస్డే మార్నింగ్ తర్వాత ఎస్కేఐ పిటిఆర్ క్యూఎల్ఎం స్టాండ్స్ ఫర్ నైస్ మార్కెట్ ప్లేస్ మనల్ని ఏమడుతున్నారంటే కోడ్ ఫర్ సండే సండేకి కోడ్ ఏమొద్ది అన్నారు అవునా ఇప్పుడు మీరు గమనిస్తే కనుక ఇక్కడ మీరు చూస్తే మీకు ఇక్కడ కామన్గా వర్డ్స్ కనిపిస్తున్నాయి చూడండి మార్నింగ్ కామన్గా ఉంది అలానే నైస్ కామన్గా ఉంది అలా ఉంది కదా అవునా కదా ఇలాంటి క్వశ
ఒకటే మార్క్ వాళ్ళు అడిగింది సండే మీ టార్గెట్ ఏంటి తెలుసుకోవాలి టార్గెట్ని ఫిక్స్ చేసుకోవాలి సండే కావాలి సండే ఎక్కడ ఉంది సండే ఓన్లీ ఫస్ట్ దాంట్లో మాత్రమే ఉంది ఫస్ట్ దాంట్లో అవునా కదా అంటే ఖచ్చితంగా మన కోడ్ ఈ మూడిట్లో ఏదో ఒకటి అదేంటో మనం తెలియదు అర్థమైందా ఖచ్చితంగా ఈ మూడిట్లో ఏదో ఒకటి అంటే ఎస్కే ఐఏన్ అవ్వాలి లేదా ఆర్పిఎస్ ఐఏన్ అవ్వాలి టీఆర్ ఐఏన్ అవ్వాలి ఖచ్చితంగా ఇదైతే మాత్రం అవ్వదు ఎందుకంటే ఖచ్చితంగా సండే అనేది ఓన్లీ ఫస్ట్ దాంట్లో ఉంది సెకండ్ దాంట్లో లేదు థర్డ్ దాంట్లో లేదు అందుకనే సండేకి సంబంధించిన కోడ్ ఇక్కడే ఉండాలి అంటే సండేకి సంబంధించిన కోడ్ ఇక్కడ రిపీట్ అవ్వకూడదు ఎందుకంటే సండే ఓన్లీ పైన ఫస్ట్ దాంట్లో ఉంది సెకండ్ దాంట్లో థర్డ్ దాంట్లో లేదు మరి సండే కోడ్ కూడా సెకండ్ దాంట్లో థర్డ్ దాంట్లో రాకూడదు కానీ ఇక్కడ ఏమైందంటే ఎస్కే ఐ అనేది మీరు చూస్తే ఫస్ట్ దాంట్లో ఉంది థర్డ్ దాంట్లో ఉంది అంటే ఇది ఎలిమినేట్ అయిపోయింది అవునా అలానే ఆర్పిఎస్ అనేది ఫస్ట్ దాంట్లో ఉంది సెకండ్ దాంట్లో ఉంది అండ్ ఇది కూడా ఎలిమినేట్ అయిపోయింది మరి ఎక్కడ రాంది ఏమిటి టీఆర్ఐ అంటే దాని మీనింగ్ సండేకి కోడ్ ఏమిటంటే టీఆర్ఐ ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇదిగోండి ఈ క్వశ్చన్ చూడండి ఇఫ్ బ్లాక్ ఈజ్ పింక్ పింక్ ఈజ్ బ్లూ బ్లూ ఈజ్ వైట్ వైట్ ఈజ్ ఎల్లో ఎల్లో ఈజ్ రెడ్ రెడ్ ఈజ్ బ్రౌన్ then what is the color of clear sky clear sky color emiti ani question adugutunnaru anamata okay na ok sari gamaninchandi ilanti questions kuda examination lo vastayi nalupu gulabi pink neelam neelam telupu telupu paspu paspu erupu mariyu erupu godhuma aithe appudu spashtamaina aakasham rangu emiti and aakasham yokka rangu ye color lo untadi ee coding prakaram antaru ఆకాశం యొక్క రంగు మామూలుగా అయితే ఏమిటి ఆకాశం యొక్క రంగు బ్లూ కలర్లో ఉంటుంది అవునా కదా మరి ఈ కోడ్ లాంగ్వేజ్లో బ్లూని ఏమంటున్నారు అది తెలుసుకోవాలి అది తెలుసుకుని ఆన్సర్ పెట్టాలి ఇక్కడ బ్లూని ఏమంటున్నారు చూడండి ఇక్కడ ఏమంటున్నారు బ్లూ ఈజ్ వైట్ అవునా కదా అందుకని ఆన్సర్ ఏంటి ఇక్కడ వైట్ అనమాట ఎందుకంటే ఈ క్వశ్చన్లో బ్లూని వైట్ అని పిలుస్తున్నారు ఇక్కడ చూడండి గమనించి నీట్గా చూడండి ఇక్కడ ఏం పిలుస్తారంటే బ్లాక్ని పింక్ అని పిలుస్తారంట అలానే పింక్ని ఏమని పిలుస్తారంట బ్లూ అని పిలుస్తారంట అలానే బ్లూని ఏమని పిలుస్తారంట వైట్ అని పిలుస్తారంట అవునా నెక్స్ట్ వైట్ని ఏమని పిలుస్తారంట వైట్ని ఎల్లో అంటారంట కోడింగ్ ప్రకారం ఓకేనా నెక్స్ట్ ఎల్లో నేమంటారంట ఎల్లో ఎల్లో నేమంటారంటే రెడ్ అంటారంట రెడ్ రెడ్ని ఏమంటారంట రెడ్ని బ్రౌన్ అంటారంట బ్రౌన్ ఓకేనా బ్రౌన్ అంటారు ఇగో ఇది ఇదేంటిది ఇది బ్లాక్ ఇది నేను ఊరినే చిన్నగా ఎందుకు మళ్ళీ అని చెప్పని షార్ట్గా రాసాను ఇది బ్లాంక్ ఇదేమో పింక్ ఓకేనా ఇది కూడా పింక్ ఓకే ఇప్పుడు మనకు కావాల్సిన ఏంటి వాట్ ఈస్ ద కలర్ ఆఫ్ స్కై స్కై కలర్ ఏంటి మామూలుగా బ్లూ అవునా కదా మరి బ్లూని ఏమంటారు ఇక్కడ బ్లూని ఏమంటారు చూడండి బ్లూని ఏమంటారు ఇక్కడ బ్లూని వైట్ కలర్ అని చెప్పంటున్నారు ఈ కోడింగ్లో అవునా కదా బ్లూని ఈ కోడింగ్లో వైట్ కలర్ అని చెప్తున్నారు అందుకని ఆన్సర్ ఏమవుతుంది ఇక్కడ వైట్ ఓకేనా ఎస్ 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 ఆప్షన్ టు ఇస్ రైట్ ఆన్సర్ ఓకేనా స్కై కలర్ యాక్చువల్గా బ్లూ కలర్ ఇప్పుడు ఈ కోడింగ్లో బ్లూని వైట్ అని పిలుస్తారు అందుకని ఆన్సర్ ఏమవుతుంది వైట్ అనమాట ఓకేనా సో దీంతో మనకి కోడింగ్ డీ కోడింగ్ సంబంధించి ఏవైతే ప్రశ్నలు ఉన్నాయో అవన్నీ నేను ఫటాఫట్ కవర్ చేసుకుని వచ్చాను కోడింగ్ అండ్ డీ కోడింగ్లో క్వశ్చన్స్ అనేవి రకరకాలుగా అడుగుతుంటారు జస్ట్ ఏమిటంటే లాజిక్స్ మారుతూ ఉంటే ఆ లాజిక్స్ ఏంటో పట్టుకోగలిగితే మీరు ఆన్సర్ ఈజీగా సాల్వ్ చేస్తారు ఇప్పుడు ఏవైతే కవర్ చేశానో నేను ఆల్మోస్ట్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ మోడల్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఏవైతే ఉంటే అవన్నీ నేను కవర్ చేసుకుని వచ్చాను అనమాట ఓకేనా ఒకవేళ మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే మరిన్ని ఫ్రీ వీడియోస్ కోసం వెంటనే చందన్ లైస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి చందన్ లైస్ యాప్లో మీకు ఫ్రీ డెమో వీడియోస్ ఉంటాయి దీనికి మీరు మనీ ఏం పే చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఒకవేళ మీకు డెమో క్లాసెస్ నచ్చితే అప్పుడు మీరు కంప్లీట్ కోర్సులో జాయిన్ అవ్వచ్చు కంప్లీట్ కోర్సులో మీకు వీడియో లెక్చర్స్ బేసిక్ టు అడ్వాన్స్ లెవెల్ క్లాస్ ఉంటాయి అలానే మీకు పీడిఎఫ్ మెటీరియల్స్ ఉంటాయి అలానే మీకు టాపిక్ వైజ్ మాక్ ఎగ్జామ్స్ ఉంటాయి ఫుల్ అండ్ మాక్ ఎగ్జామ్స్ కూడా ఉంటాయి ఒకవేళ మీరు కనుక సీరియస్ ఆస్పిరెంట్ అయి ఉంటే కనుక చందన్ లాయిస్ ఇస్ ద రైట్ ప్లాట్ఫామ్ వెంటనే మీరు మీ జాబ్ సాధించు కోసం చందన్ లాయిస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి మీకు ఏమైనా సందేహాలు ఉంటే కనుక కింద స్కూల్ నెంబర్స్కి కాల్ చేసి మీ డౌట్స్ అన్ని క్లారిఫై చేసుకోండి ఆల్ ది బెస